Les problèmes opposant l'épouse à sa belle famille. Causes et solutions. Premièrement, les problèmes qui opposent l'épouse à sa belle famille sont nombreux. Il faut examiner les causes afin de leur trouver des solutions. Première, certaines causes peuvent découler des caractères des membres de la belle famille. Il y a des gens mauvais qui tendent à amplifier des choses insignifiantes. Les problèmes que ceux-ci suscitent ne se limite pas à leur belle-fille, mais ils s'étendent à tous les gens. La solution nécessite des efforts esquintants. Il faut leur apprendre à distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, le bien du mal. On doit leur donner une éducation fondée sur la foi et l'obéissance. Le mari qui constate la situation ci-dessus décrite au sein de sa famille ne doit pas tenir compte de leurs propos sur sa femme. Il ne doit donner aucune importance à ce qu'ils disent d'elle, qu'il contribue plutôt à l'amélioration du comportement des membres de sa famille, qu'il les appelle à faire le bien tout en tentant de consoler sa femme pour atténuer l'injustice qu'elle a subie. 2. La cause des problèmes qui surgissent entre les deux parties peut résider dans une jalousie qui pousse dans les cœurs des membres de la belle famille. Cela arrive quand ils voient leur fils fortement attaché à sa femme et la gâter. La solution consiste à s'occuper davantage d'eux, à leur accorder un soin particulier, à leur offrir plus de cadeaux, à être plus discret dans la manifestation de son attachement à sa femme en leur présence, à s'intéresser davantage à eux et à implorer Allah pour qu'il les guérisse de cette jalousie. Troisième, la cause peut résider dans le constat fait par la belle famille de la négligence de leur belle-fille envers son mari qui est leur fils. Négligence étendue à ses enfants et son foyer doublé de comportements hostiles, notamment un manque de respect envers la belle-mère, entre autres faits avérés et non inventés, reprochés à bon nombre d'épouses. C'est là que réside l'aspect positif des problèmes en question, car cela rend l'épouse consciente de sa négligence et sa défaillance pour pouvoir réparer les fautes, remédier à ses défauts et combler ses lacunes. Aucune épouse ne doit s'estimer parfaite dans ses mœurs et ses comportements. Cette cause-là est la plus facile à résoudre parmi les autres, car la solution est aisée et est à la portée de l'épouse. Elle n'a qu'à se remettre en cause, se réformer et revoir ses rapports avec les membres de sa belle famille pour les rendre meilleurs. Elle y parvient en donnant à chacun son droit au respect ce qui répare les préjudices et lui permet de mieux conquérir le cœur de son mari. Deuxièmement, nous pensons que l'épouse doit obéir à son mari quand il lui interdit d'informer qui que ce soit de ce qui passe entre elles et sa belle famille. Cette exigence du mari est d'un intérêt majeur qui dépasse le seul fait de vider le cœur de l'épouse. En effet, quand les choses à terre sont divulguées, chacun s'y mêle de sa façon en forgeant un piège ou en apportant une idée farfelue sous prétexte de chercher des solutions aux problèmes. Ce qui va aggraver la situation. Et les problèmes s'amplifient, se multiplient et deviennent plus difficiles à régler. Il est permis à l'épouse de se plaindre auprès d'une personne raisonnable, car cela n'a rien à voir avec la médisance interdite. Toutefois, le mari a le droit de lui interdire d'agir dans ce sens, s'il voit que l'interdiction a un intérêt légal. Troisièmement, il faut que vous fassiez preuve d'une grande sagesse dans votre comportement, avec votre mari et sa famille. Vous êtes en mesure d'y parvenir, Inch'Allah. Alors nous vous conseillons de faire ce qui suit. 1. Ignorez les propos provoquants que vous entendez de la part des membres de votre belle famille et surtout s'il ne s'agit que de pure diffamation. 2. œuvrez pour améliorer vos propres affaires, celles de vos enfants et de votre foyer. Tenez compte des aspects factuels de leurs propos, car il faut les corriger objectivement. 3. Efforcez-vous à être plus aimable envers votre belle famille grâce à de belles manières, notamment un langage raffiné et de beaux gestes. Veillez à leur rendre visite d'un moment à l'autre en leur apportant des cadeaux précieux, des repas ou des gâteaux que vous leur avez préparés. Ces apports contribuent efficacement au rapprochement des cœurs et au renforcement de l'affection au sein des gens. 4. Faites du bien à votre époux en passant sous silence ce que vous souffrez de la maltraitance de la part de sa famille. 
consolidez la confiance qu'il place en vous. Ne lui permettez pas d'entendre ou de voir de votre part des choses qu'il déteste. 5. Rien de cela ne signifie qu'il faut se taire complètement sur les diffamations et les critiques subjectives que vous subissez. Nous vous conseillons de vous en référer à votre mari et de le laisser assumer sa responsabilité de réparer les dommages subis de manière à donner à chaque partie son droit absolu. Montrez-lui la belle éducation que vous avez reçue dans votre famille. 6. Enfin, il n'y a aucun inconvénient à suggérer à votre mari de déménager du logement situé à proximité de sa famille. Il n'est certes pas obligé de répondre favorablement puisque votre droit se limite à disposer d'un logement décent à part, ce dont vous disposez déjà. Il demeure vrai que la sagesse veut que le mari habite loin de sa famille quand il sait qu'elle n'est pas en accord avec son épouse. L'éloignement pourrait contribuer au renforcement des liens entre toutes les parties et à la dissipation des sentiments négatifs, notamment la rancune. Sollicitez l'assistance d'Allah, votre Seigneur, tout en accomplissant votre devoir de lui obéir. Nous demandons à Allah le Très-Haut de vous assister à lui agréer et de vous réunir tous dans le bien. Allah est le plus savant. Si cette vidéo vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner et à nous raconter votre situation similaire en commentaire afin que nous cherchions ensemble une solution si votre cas est différent de ce que nous avons cité.